Asante kwa kuchagua sehemu sahihi ambayo unaweza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na zile za kiburudani. Nikualike wewe mtazamaji wa Zuma Online TV ili tuweze kujuzana mambo mbalimbali ambayo yanaendelea kujiri katika klabu tofauti tofauti lakini e, yale pia ambayo yanajiri katika michezo sehemu mbali mbali. Karibu ili tuwe sote lakini nikushukuru sana wewe ambaye tayari umekusha kusubscribe na kugusa alama ya kengele. Eh, lakini wewe ambaye bado hujafanya hivyo basi ni vyema ukasubscribe ukagusa pia alama ya kengele ili uendelee kupata taarifa zetu zote ambazo tunaziweka kila zinapojiri nikushukuru sana uh, karibu tuweze kujuzana zaidi lakini habari kubwa tulionayo ni baada ya timu ya Simba Sports Club kuweza kuweka uh, majina sita mezani ili kuweza kuyachuja na kuchagua ni yupi ambaye wanahitaji kumsajili katika msimu ujao pale tu dirisha la usajili litakapofunguliwa na ikumbukwe majina hayo e, yote sio ya wachezaji wa timu ya Simba badala yake ni wachezaji ambao wanatokea katika timu nyingine tofauti tofauti na majina hayo tayari yamekwisha kuwekwa mezani e, ili aweze kujadiliwa kujua ni nani ambaye ana uwezo wa kuingia katika kikosi cha Simba lakini wakati hayo yakiwa yanajiri ikumbukwe kwamba Simba Sports Club tayari ilisha sema haitasajili mchezaji yoyote kwa kufuata mihemko ya baadhi ya watu mfano labda viongozi ama eh, mashabiki ambao wana mihemko ya kusema fulani asajiliwe na fulani na fulani na fulani wanatufaa katika timu ya Simba badala yake watazingatia vigezo ambavyo wameviweka mezani kwa ajili ya kuweza kuwa sajili wachezaji ambao watakuwa wakikipiga msimu ujao katika timu ya Simba Sports Club ni kupe sasa E, mchakato ama ni kuletee yale majina ambayo tayari e, timu ya Simba Sports Club imeweza kuyaweka mezani majina haya ikumbukwe yameanza kujadiliwa na timu ya Simba Sports Club ili kumpata yule ambaye ama kuwapata wale ambao wataweza kuihudumia timu hiyo ya Simba Sports Club e, majina hayo ambayo yameweza kuwekwa mezani ni baada ya Simba kupitia pendekezo la kocha wao Sven van der Broek ambaye aliomba pia eneo la beki wakati nalo liweze kuangaliwa kwa ajili ya kupatikana mchezaji ambaye atakwenda kuwa msaada kwa wakongwe Eraston Yoni pamoja na Pascal Wawa wakati Simba wana haha kutafuta warithi au wasaidizi wa wachezaji hao hapa hapa Bongo kuna mafundi kadhaa ambao wameweza kubainishwa na majina yao yameanza kujadiliwa mabeki hao wakati ambao wanaweza kuchukua mikoba ya Eraston Yoni na Pascal Wawa baada ya Yusufu Mlipili na Kennedy Juma kuweza kushindwa kuonyesha umahiri wao na kutokukubalika ama kutokuchezeshwa na kocha huyu mbelgiji Sven van der Broek mtu wa kwanza ambaye anatajwa kwamba jina lake tayari limejadiliwa na uenda limesha kamilisha mambo fulani yamebakia machache ili aweze kuingia katika kikosi cha timu ya Simba Sports Club si mwingine bali ni Bakari Mwamnyeto imeelezwa kwamba huu ndio utakuwa usajili wa kwanza wa Simba msimu huu na tayari wameshabonga naye ni ishu ndogo tu zimeweza kusalia e, lakini ikumbukwe ukitaja mabeki wakati wenye uwezo mkubwa wa kupambana na kila aina ya washambuliaji huwezi kuacha e, kulitaja jina la Mwamnyeto Mwamnyeto amekuwa mtulivu katika kupambana na washambuliaji hata Yanga wanatamani na walisha zungumza naye mara kadhaa lakini dili halikumalizika kutokana na ishu ya kimkataba lakini pia uwezekano wa yeye kutua simba ni mkubwa safari hii kutokana na yale ambayo tayari yamekwisha kuzungumzwa e, na mchezaji huyu lakini e, jina lingine ambalo limetajwa na limewekwa mezani na Simba Sports Club huyu anaitwa Endro Vicenti Dante kwa uzoefu alionao bila shaka ni mtu sahihi pia kwenda kucheza na Pascal Wawa pamoja na Erasto e, Nyoni E, kama ambavyo alimpokea Nadir Arub pale Yanga wakati anaamua kustafu Dante anamaliza mkataba wake msimu huu na hajawa akipata nafasi kwenye kikosi cha kwanza na uwepo wa ushindani wa namba hii ni rahisi kwake kuweza kuchomoza kutafuta maisha sehemu nyingine aliyumba kutokana na msimamo wake Yanga akidai pia maslahi yake Simba wanaweza wakaanza e, kupiga chapuo kwa beki huyo kwani uwezo wake unajulikana pindi anapokuwa uwanjani na umri wake pia unaweza 
wakawa naye kwa muda mrefu na inawezekana ikawa ni rahisi kuchomoka kwani mkataba wake unamalizika mwishoni mwa msimu huu lakini mtu mwingine ambaye anazungumzwa ambaye amewekwa pia katika meza ya Simba Sports Club ni David Mwantika Mibeki Mwili Jumba na amedumu ndani ya Azam kwa muda mrefu mpaka msimu huu benchi la ufundi lilipoweka wazi kwamba hayupo kwenye mipango yao wamempeleka kwa mkopo lipuli lakini hakwenda anaendelea kujifua kivyake uswazi na mkwanja wake unaingia kama kawaida kutoka Azam Mwantika ni beki kisiki na amekuwa bora katika wakati wote ule tangu yupo prison mpaka anasajiliwa Azam FC ni kisiki kweli na msimu huu mkataba wake unamalizika inaelezwa kwamba hayupo kwenye furaha katika kikosi cha Azam FC kutokana na kutolewa kwa mkopo hivyo inaweza ikawa njia nzuri na rahisi zaidi ya kutoka na kwenda katika klabu ya Simba lakini mtu mwingine ambaye anatajwa ni Idi Mobi ni beki mtulivu na aliwahi kujumuishwa katika kikosi cha timu ya taifa ya Tanzania Taifa Stars hivi karibuni lakini baadaye akaondolewa na kubaki Bakari Mwamnyeto Mobi umri wake ni kijana na amekuwa bora kwa kipindi chote tangu akiwa anachezea Mwadui FC iliyokuwa inanolewa na Ali Bizi Mungu mpaka hivi sasa akiwa na kikosi cha polisi Tanzania Simba mara kwa mara walikuwa wanatajwa kuwinda saini yake wakati akiwa Mwadui FC na hivi sasa inawezekana amesha koma kutokana na ligi kuu kuwa tayari amesha ifahamu vya kutosha naye ni miongoni mwa watu ambao e, wametajwa na timu ya Simba Sports Club lakini mwingine ambaye ametajwa ni Muhammad Kasim akiwa katika kikosi cha polisi Tanzania msimu huu ameonyesha ubora wa hali ya juu na katika kikosi hicho akicheza sambamba na Idi Mobi umakini wake kwenye uwanja na umri wake ni vitu viwili tofauti kama Simba wamekuwa wakimfuatilia au watamfuatilia kwenye mechi zilizobaki wanaweza kuona kipaji chake na kukichukua kwa ajili ya usaidizi kwa wao pamoja na Erasto Nyoni polisi wanapambana hivi sasa kuona namna gani ambavyo wanaweza wakambakiza katika kikosi chao kwa ajili ya msimu ujao kwani amekuwa na msaada mkubwa katika safu yao ya ulinzi lakini mwingine ambaye pia ameweza kutajwa ni Abdallah Heri ambaye anajulikana kama Sebo. E, ukimuona huyu jamaa ndani ya timu ya taifa ya Zanzibar, Zanzibar Heroes, unaweza ukashangaa kinachomtokea Azam FC kwa sasa. Staili ya uchezaji ya kocha Aristika wa Azam FC bado haijamuelewa ndio maana hajaingia kwenye kikosi cha kwanza mara kwa mara amepotezea na kuwatumia Yakub Mohamed na Agri Morris na wakati mwingine Oscar Masai lakini jamaa ni bonge la beki na kwa timu ngumu kama Simba anaweza kupambana na kuonyesha kitu ni beki mtulivu na ana uwezo mkubwa wa kupambana e, kukosa kwake nafasi katika kikosi cha kwanza kunaweza kumpa nafasi ya kutua Simba hata kama ni kwa mkopo e, na akafanya mambo mazuri zaidi Harry pia ni beki wa timu ya taifa ya Zanzibar na akiwa ndani ya jezi za timu hiyo ubora wake umekuwa kionekana mara dufu. Sasa hawa ni baadhi ya wachezaji ambao eh, majina yao yanaanza kujadiliwa ama yameanza kujadiliwa kutokana na kocha Sven van der Broek wa timu ya Simba Sports Club kuweza kutoa mapendekezo kwamba eh, safu ya mabeki iongezwe wadau ambao wataweka nguvu zaidi wakisaidiana na Pascal wao pamoja na Erasto Nyoni e, uenda baadhi ya wachezaji ambao wamewekwa listi yao mezani wakaweza kusajiliwa na timu ya Simba Sports Club msimu ujao kutokana na kwamba e, kuna baadhi ya vigezo ambavyo Simba Sports Club imeweza kuweka iliweze kuwasajili e, wachezaji wake ikiwemo pia swala la umri linaweza likawabeba baadhi ya wachezaji ambao wametajwa kwa sababu Simba Sports Club walishaainisha kwamba wanahitaji kusajili vijana zaidi ili waweze kuongeza nguvu katika kikosi cha timu ya Simba Sports Club lakini pia waweze kucheza kwa muda mrefu zaidi wanapokuwa uwanjani hayo ni majina sita ambayo yamewekwa mezani kwa ajili ya kujadiliwa ili kuweza kumpata beki ambaye atakipiga katika timu ya Simba Sports Club kazi yangu ni kukusogezea zile taarifa ambazo zinatufikia kazi yako ni kubonyeza tu subscribe na kubonyeza alama 
ya kengele na nikushukuru sana wewe ambaye tayari umekwisha kufanya hivyo umebonyeza alama ya kengele lakini pia endelea kuweka maoni yako nasi moja kwa moja tutakuja kuyapitia maoni yako na kuyasoma moja kwa moja hewani asante kwa kuwa nami nikutakie wakati mwema